Fra torsdag den 6. september har man kunnet opleve udstillingen The Wild West på Arken. TV Ishøj snusede til udstillingen allerede opsæt, under opsætningen i sidste uge. Med udstillingen The Wild West viser Arken en særpræget udstilling, som sætter mange forestillinger i gang hos de fleste. Forestillinger om storslået natur, vilde indianere og frygtløse nybyggere. Præcis som vi igen og igen har fået det vist og fortalt i den klassiske film og fortælling. Svarer udstillingen her til vores forestilling om indianere i det vilde vesten? Nej, det gør den ikke, og det er heller ikke det, der er meningen. Øh, meningen med udstillingen er netop at prøve at se på myterne og se på vores forestillinger om det amerikanske vesten. Både landskabet, korbøjderen og indianeren. Og prøve at få brudt de myter op. Øh, men også se på, hvordan billedkunsten har været med til og grundlægge de her myter og bygge videre på dem. Kan du give et eksempel på, hvordan at man netop bryder en myte, og hvad det er for nogle myter, du taler om? Ja. En af myterne er jo, at en indianer, det er en stolt kriger på hest, med en masse flotte fjer på hovedet, som bor i tipi, og som jager bisernoksen hen over prægen. Det er sådan en forestilling, man har om, at der kun er én indiansk kultur, i virkeligheden har der jo været utrolig mange og meget forskellige kulturer. Nogle indianske kulturer var bofaste og dyrkede jorden, som, som, som de senere nybyggere også gjorde. Og det er en af de myter, som udstillingen forsøger at gøre op med. Den viser, hvor mangfoldig den indianske kultur var, og hvordan der eksisterede mange andre typer indianere og indianske kunstgenstande, end vi er vant til at se. Nu er vi her under opsætningen, øh, og vi er her faktisk ugen før, at vi ser det her program, ja. øh, og ugen før, at udstillingen for, i virkeligheden er åben for publikum. Men, øh, og udstillingen er meget bred. Ja. Hvad rummer den her udstilling? Ja, men udstillingen rummer øh, billeder af, hvordan Vesten er blevet skildret fra de allerførste hvide mennesker, kom ud i det her store, ukendte område i 1832, og så frem til i dag, øh, så man kan følge et forløb øh, frem til, hvor vi står i dag. Hvordan ser vi på indianerne, hvordan ser vi på korbøjderen, hvordan ser vi på landskabet i dag? Det er, hvad man kan se hernede. Så der er altså noget historie, så man kan gå ned og lære et stykke historie her på arken? Det kan man godt, men man skal være kritisk, når man ser på billederne, fordi billederne fortæller ikke hele sandheden. Bag os øh, står den her flotte tibi, som vi lige har fået rejst i dag. Øh, der vil være kjoler, der vil være Morgasiner, der vil være tasker, der vil være tæpper, krukker. Der er over 230 genstande. Er det nogle ting, som indianerne også selv har lavet, nogle af tingene? Så det er ikke kun af ja. dem, der bliver skildret af den hvide? Lige præcis. Det er en meget vigtig pointe med udstillingen. Fordi mange af de her tidlige øh, landskaber viste, at det amerikanske væsen, det var fuldstændig tomt, da den hvide mand kom. Og det er selvfølgelig... Et, det var noget, de ønskede at vise landskabet på den måde, for selvfølgelig var det ikke tomt. Der var en indiansk kultur der, og der var en indiansk kultur, som havde, hvad man kan sige, en æstetisk kultur. Altså de lavede øh, kunst, øh, de udsmykkede deres ting, og det var vigtigt for os at vise, at der var en meget rig æstetisk kultur i området, før den hvide mand kom. Og nu sagde du før, at I har stillet tibien her op bag ved os i dag. Hvor kommer al den her kunst fra? Så vidt jeg kan forstå, så var det første gang, man ser sådan en fin, flot West, Wild West udstilling i Danmark ja, eller i Europa. Det ja. Den kommer, fordi vi fik et utroligt godt samarbejde med et amerikansk museum, Denver Art Museum, som ligger ude i Vesten. Og de har altså samlet de her værker gennem længere tid. De er et kunstmuseum, men de samler altså både og man kalder den hvide mands kunst, men også indiansk kunst, og blander de to udtryk øh, inden for, for samme museum. Så det er primært fra deres samling, øh, vi har lånt de her ting, og også tipien, den kommer også derfra. 
Hvordan får I sat de her ting op? For for eksempel at samle sådan en tibi, det, det er jo svært, kunne jeg forestille mig. Der skal jo noget til. Det er rigtigt. Der har vi haft to eksperter fra museet, der har været med over. Øh, og de gjorde det af inden. De havde aldrig selv rejst den her tibi før. Så øh, de måtte indkalde en indianer, som kom og viste dem, hvordan lige præcis den her tibi skulle rejses. Og der måtte de så tage grundige noter til det at tegne ned. Øh, og de har så sat den op i dag for anden gang, og de, de havde også en lille smule problemer med det, men det gik der til sidst. Nu står den og ser vældig flot ud. Der er jo en historie bag den her, lige præcis den her tibi. Det har været en høvdings ja. øh, tibi, men kan du fortælle en lille smule af historien bag? Ja, altså det første, man skal lægge mærke til, det er, at det er en tibi i lære. Øh, oprindeligt blev tibierne jo lavet af bøffelskin, men omkring 1880, da denne her tibi blev til, der var bøfflerne så godt som udryddet. Det var den hvide mand, der sørgede for, at indianernes så at sige, livsgrundlag øh, blev fjernet, så de bedre kunne samle dem i reservater. Øh, så det, man skal ikke mærke til, at den er i, den er i, i læret. Og så er den så bemalet. Øh, blandt andet er der øverst en masse blå prikker, og det skal symbolisere havl. Og det var for, når man kiggede ud over hele den her gruppe af tibier, der stod samlet, så skulle man altså kunne finde lige præcis den her mand, der ejede den her tibi, Hans hus, og det gjorde man altså ved at kigge efter de her blå havl. Ved man, hvem den mand var? Ja, han har et navn, og det står også henne på. Det er Chief Red Bear. Det er hans tipi. Og man kan se, at den er blevet bemalet, og malingen, de har brugt, har været krudt, der er blandet op med vand, som de så, hvor man så kan se, at de har skildret hvad man kunne forestille sig nogle scener, sådan plejer det i hvert fald at være med tipier, at man skildrede nogle episoder i den, der ejede tipiens liv. Så det var i hvert fald et eksempel på, hvad man kan opleve af spændende ting, altså en rigtig vaskeægte tipi. Hvem henvender den her udstilling så til? Er den for eksempel relevant for børn, ja. bedsteforældre osv.? Jeg synes, den henvender sig til alle. Den er relevant både for, for børn, for unge, for voksne. Uh, både folk, som er interesseret i kunst, fordi det, det er jo kunst, det, det drejer sig om, men, men alle billederne fortæller en historie. I den forstand er den lidt anderledes end de udstillinger, vi ellers har, hvor kunsten kan lukke sig meget omkring sig selv og måske være meget abstrakt. Men i hvert enkelt billede ligger der en historie. Kan man gøre noget for at forberede sig til den her udstilling, så man ved lidt mere, så man forstår lidt mere af det her? Vi har lagt øh, nogle tekster ud på vores øh, webside, øh, www.arken.dk. Så der vil man kunne, kunne se lidt, men ellers vil jeg sige, øh, der vil komme mange skilte i udstillingen. Der vil være meget tekst hernede, og der vil være nogle formidlingsarker, der vil være et katalog også. Så, øh, og der, vi har øh, guidet øh, rundvisninger også, så jeg tror folk vil være, være, være godt hjulpet. Og så er der nogle aktiviteter i forbindelse med, der er foredrag ja, osv. Der er en række foredrag, øh, 